una persona que se representa sola por la falta de recursos económicos, uh -huh. eh, de neutralizar la situación, de, de, de tener, por ejemplo, en un caso de familia, se puede o siempre hay alguien a, asigna a la corte, asigna a alguna persona. En los casos de familia, sí, porque eso es un derecho constitucional. Si te quitan a tu hijo, eso es un derecho que eh, es protegido por la Constitución. Y por eso el Estado de la Florida tiene que pagar tu abogado para defender este caso. ¿Y en qué caso, por ejemplo, sí que uno se pueda defender? Eh, por ejemplo, o sea, si uno se quiere, si es un caso de familia, que es un, un divorcio sencillo, uh -huh. eh, no es necesario tener abogado. Eh, eh, claro, los abogados tienen mucho conocimiento claro. y pueden uh, ayudar a una persona eh, a hacer cosas que, que son más difíciles porque uno si, sin, tener eso, sin tener el conocimiento no va a poder hacer lo mismo que puede hacer un abogado. ¿Y, y qué paciencia o sea qué paciencia tiene que tener usted cuando, por ejemplo, ve a una persona que no, no llega? Yo, a... En los casos de desalojamiento, es donde, esos son los casos donde yo sí veo, eh, por ejemplo, una persona que no ha podido pagar su hipoteca, uh -huh. que está perdiendo la casa, que está tratando de negociar con el banco. Esa es una persona que eh, tiene pocos recursos y los pocos recursos que tiene no los puede estar gastando. En muchos casos no puede eh, contratar un abogado. Y esas personas sí eh, se presentan en mi corte y yo permito que, que expliquen. Y hay veces que me dicen... Deme más tiempo, eh, la casa está a la venta, eh, eh, tengo un contrato, se va a vender, eh, solamente necesito un, un, eh, dos meses más para que se, eh, para, para que se cumpla el contrato, para que se cumpla la venta. La venta que llega Entonces puedo pagar el, el mortgage y entonces eh, esa persona se queda con, con el dinero que, que sobra, ¿no? Entonces, eso pero, pero una pregunta, por ejemplo, ahora en estos momentos donde hay mucho desalojo, usted no está vinculado con, con los desalojos de los dueños de las propiedades, de que por ejemplo han dejado de pagar por mucho tiempo una propiedad, eh, de, déjeme explicar, porque vemos los dos casos de la moneda, ¿no?